nossa equipe de reportagem aqui na delegacia vai conversar com o seu José Pereira. Seu José Pereira, a informação que chegou para a reportagem da TV Difusora, através da Polícia Militar, que o senhor teria comprado esse, essa TV aí, que teria sido furtada lá no residencial Terra do Sol. Essa informação procede? Procede não. Não procede porque não, cheguei, não paguei, ele pediu 500 reais na, 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 na televisão, ele pediu 500. Aí eu fui disse pra ele assim, ó, veja bem, eu disse pra ele, porque ele, me, ele falou que disse que o menino ia embora pra São Paulo, tava vendendo as coisas dele, congelador, era fogão, geladeira, tava vendendo. Aí eu fui disse assim, rapaz, dependendo da, o estado da televisão, né, eu compro, dependendo do estado, veja bem da televisão, mas porque eu pensei que ele tava indo embora pra São Paulo, eu viajando. Eu nunca imaginava que seria furtada, né? Eu nunca imaginei que era furtada não, que nem conheço ele, não conheço eles aí. Aí demorou muito, eles chegaram com a televisão lá em casa. Aí eu tava exigindo, cadê o cabo da televisão? Aí disse, não, não tem um cabo não, o cabo quebrou. Aí eu fui e chamei o menino, rapaz, isso aqui tá estranho. Cadê a outra antenazinha, o cabo daqui também? Disse, não, ficou lá, não tem não. Cadê o suporte? Não tem. E eu falei, toda a televisão tem que ter suporte. Cadê o suporte? Não tem. Aí foi na hora de, cadê a nota fiscal? Ele disse, não, essa nota fiscal aí, agora tá ruim de achar porque foi comprar naquele plano Minha Casa Minha Vida. Eu digo, mas tem que ter nota, cadê a nota? Aí foi na hora que o, os policiais chegaram. Eu digo, cadê a nota? Aí chegaram, não. Aí o policial chegou com o cabo dizendo assim, disse que não, por, por, pelo que ele sabe lá, disse que eu tenho o é, costume de comprar roupa lá. Meu amigo, até há sete anos de Bela Vista, todo mundo me conhece, que eu não comprei roupa de ninguém. Tem a credibilidade, até porque eu tenho a peixaria lá, né? A peixaria eu tenho há sete anos ali. Como é que eu vou chegar a estar comprando roupa de roupa? Eu, justamente, que nem ele chegou, eu ia comprar, assim, eu não sabia de nada. Entendendo? Agora, se, mas se tivesse a nota fiscal, que nem eu estava exigindo para ele. É o um negócio deles que eles não pararam para ouvir que eu estava insistindo, pedindo a nota fiscal. Foi na hora que a polícia chegou e ele estava lá em flagrante, né? Então, na hora que a polícia chegou, chegou e disse, rapaz, assim, onde é que tá a televisão roubada aqui? Ele tá aqui, ó. Tá aqui a televisão. Quantas pessoas foi? Tá aqui, cadê o outro? E ele ia fugindo. Foi, Pô, senhor, eu não tinha dito. Quando o senhor falou que o mototáxi estava saindo, Isso, né? Foi na hora que falou que o mototáxi ia saindo, ó, vai saindo aqui. Aí ele pararam ele. Vem aí. Ok, a gente recebeu a denúncia via Copom de que um indivíduo estaria oferecendo uma TV ali na Estrada Bela Vista, na, no comercial Peixaria São Domingo. A gente se locou até o local, chegamos lá, foi constatado a veracidade dos fatos. O indivíduo aqui, o nacional, David, estava lá no local, dentro da casa. O senhor ali, José, que está sendo trazido para a delegacia para dar satisfação do porquê a TV estava dentro do quarto dele já guardado e ele negando, dizendo que ele não comprou. Se quando eu, compro, quando eu não compro algo, eu não guardo na minha casa. Ainda mais sem nota fiscal nem nada. Ele perguntou se tinha nota fiscal e o indivíduo aqui deu desculpa, não achou nota fiscal e a TV já estava guardada lá dentro do quarto do mesmo. Então o próprio David assumiu o roubo, depois é, foi mostrar a residência onde ele arrumou, fez o, o furto na madrugada, se aproveitou que a casa estava em reforma e arrombou lá com a chave de fenda, mostrou como ele fez lá no local, arrombou aquela janela e o David aqui subtraiu a TV lá, pode ter subtraído mais coisa, mas ele não relatou e também não tem como a gente averiguar, já que não conseguimos contato com o proprietário da residência. O que o David chegou a falar para a guarnição da equipe do Esquadrão Águia em relação a essa venda, a nessa peixaria? Ok, ele não chegou a falar nada ali sobre a venda da TV. A informação que a gente tem é do próprio senhor que, que poderia ser o possível receptador. Ele disse que o mesmo chegou lá oferecendo a TV porque precisaria viajar para São Paulo. A informação que a gente tem é essa. Mas é... Bem, Bernardo? Com certeza. E o David, o senhor lá José e outro indivíduo aí, o Besourão, disse que não tem nada a ver, mas infelizmente estava trabalhando, né, dizendo ele, e deu apoio para o cara para levar a TV para fazer a, a venda. E, inclusive, na hora que a gente chegou lá, ele ainda estava lá. Como é que o mototáxi disse que está fazendo uma corrida e é encontrado no local? Minutos depois, que já fazia bastante tempo. É o Cabo Silas, a guarda comandada pelo Cabo Silas, soldado Berdan e soldado Wendel. O proprietário da residência foi avisado, Berdan? Ok, a gente falou com os vizinhos dele, os moradores lá, pegaram o contato dele para entrar, entrar em contato com ele. Pois a casa lá está em reforma e está tudo aberto. Ele não estava lá, parece que não dormiu ninguém na residência. A casa caiu para o David, né? Com certeza. Eu não entendo um jovem desse, diz que a família dele tem poder aquisitivo, tem dinheiro, estava conversando com ele em uma conversa formal, ele disse que a família dele dá dinheiro para ele e ele disse que não sabe por que faz isso. Talvez pela adrenalina de estar no mundo do crime.